आपका स्वागत है बुंदेलखंड के किसान दैवी आपदा से जूझ रहे हैं कई सालों से लगातार सूखा बाढ़ भारी बारिश और कभी ओला गिरने की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस साल काफी अच्छी फसल थी लहलहाती फसल को देख कर के किसान बहुत खुश थे लेकिन 12 फरवरी को भारी बरसात और ओला पड़ने की वजह से सारी फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। गेहूं, चना मटर अरसी सरसों अरहर और जो सब्जियों की फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है खराब फसल को देख करके किसान इस समय सदमे में हैं। उन्होंने खराब फसल और ओला को लेकर के जिला स्तर में जाकर के धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मुआवजे की मांग की है लेकिन कई जिलों में तो उनको उल्टा मार पड़ी है महोबा जिला में जब किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने उनको खदेड़ खदेड़ करके मारा उनको घसीटा उधर दूसरी तरफ जब छतरपुर के किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे तो वहाँ के एक नेता ने कहा इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए एक मात्र उपाय है हनुमान चालीसा और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि प्रतिदिन एक घंटा सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सहायता के बजाय उनको मदद की बजाय इस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है और किसानों को मार पड़ रही है तो किसान कहाँ जाएगा क्या करेगा और मुझे लगता है किसान तो मर ही रहा है आत्महत्या भी कर रहा है लेकिन जो किसान की फसल की वजह से जो इस दुनिया में लोग खा रहे हैं जी रहे हैं वो भी सोचे और वो क्या करेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है तो थोड़ा बहुत मुआवजा अगर किसानों को मिलता भी है तो ये ऐसे किसान हैं जो जमींदार हैं बड़े किसान हैं खेतिहर हैं और जिनके नाम जमीन होती है ये मुआवजा उनको मिलता है लेकिन बुंदेलखंड में और यूपी में बहुत सारे ऐसे किसान है जो बटाईदार है बटाईदार का मतलब है कि छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग बड़े किसान और भूमिधरों की जमीन बटाई पर लेते हैं मतलब अधिया में लेते हैं और वो पूरे साल उस खेती में अपनी मेहनत अपना पैसा सब कुछ लगाते हैं खेती को जोतने बोने से लेकर के फसल को तैयार करने तक और जब फसल पक जाती है उसको काट मार करके पूरा अनाज जा करके वो किसान के घर में रखते हैं तब जा कर के उनको आधा फसल का अनाज मिलता है लेकिन अगर बीच में कुछ भी दैवीय आपदा पड़ जाती है बारिश हो जाए ओला पड़ जाए उसकी वजह से अगर फसल बर्बाद होती है तो बटाईदार किसान को किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिलता है और जो फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा तो फिर उस बड़े किसान को मिलता है जिनकी जमीन उन्होंने बटाई पर ली थी ये बटाईदार किसान भी अपने साल भर की बच्चों की पढ़ाई अपने घर का खर्चा शादिया बाकी पूरी तैयारी का इंतजाम इसी खेती के भरोसे करते हैं लेकिन उनको सरकार की तरफ से न उस बड़े किसान की तरफ से कुछ भी सहायता नहीं दी जाती है तो सवाल ये भी उठता है कि इन बटाईदार किसानों को ना तो सरकार किसान का दर्जा देती है और ना ही इनको किसी तरह से सहायता की जाती है तो जहाँ देश में किसान कर्ज और मुआवजा के बोझ में मर रहा है आत्महत्या कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो बड़े बड़े घोटाला करके विदेशों में चले जाते हैं और आराम की जिंदगी जी रहे हैं लेकिन सरकार इनका कुछ नहीं उखाड़ पाती है इसलिए अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है क्योंकि उनके पास सब कुछ हर तरह के संसाधन हैं, और गरीब आदमी और भी गरीब होता चला जा रहा है गरीबों की स्थिति और भी बद से बदतर होती चली जा रही है तो मैं ये आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस ग्रुप एनजीओ यूरिक स्विट्जरलैंड में है इनके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 
एक प्रतिशत सबसे अमीर अब देश के अंठावन दशमलव चार प्रतिशत धन के मालिक हो गए हैं यह पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार तिरपन प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई है सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों का धन पिछले दो वर्षों से तेजी से बढ़ा है तो इसके विपरीत आंकड़े बताते हैं कि देश में पचास प्रतिशत लोगो के पास इसका केवल दो दशमलव तीन प्रतिशत धन है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में जिस गति से धन बढ़ रहा है उस गति से विकास नहीं हो रहा है किसान और गरीबों को किसी भी तरह से सरकार मुआवजा न दे रही है और न ही उनको किसी तरह से इंतजाम किया जा रहा है जब किसान अपनी मांग करता है मुआवजे की मांग करता है तो यही सरकार यही प्रशासन सत्ता में जो बैठे लोग हैं जो नेता मंत्री हैं, उनकी तरफ से उल्टा इनको गोलियां खानी पड़ती है मार झेलनी पड़ती है उनकी बेज्जती की जाती है एक तरफ हम अपने भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं तो दूसरी तरफ किसानों के साथ में इस तरह का अन्याय इस तरह का अत्याचार इस तरह की हिंसा की जाती है तो किसान दोहरी मार खा रहा है एक तरफ दैवी आपदा को झेल रहा है और दूसरी तरफ से सरकार जिस तरह से उनको परेशान कर रही है उस परेशानी से भी जूझ रहे हैं तो इस शो में इतना ही आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए अपने कमेंट और सुझाव भेजिए और किसानों की जो इतनी बुरी स्थिति है ये चर्चा आपको कैसे लगी आप जरूर से अपने सुझाव और कमेंट लिख करके भेजिए अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में तब तक के लिए नमस्कार